Nikukaribisha sana katika sehemu ya nne ya simulizi hii nzuri ya maisha itwayo msimamo wangu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Hans Marcelin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwa kona simulizi Mix Entertainment wanaopatikana kwa simu nambari 0712 5053 Unaweza kuipata simulizi hii na nyingine nyingi zinazoandaliwa na simulizi Mix Entertainment kwa kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel zetu za simulizi Mix pamoja na simulizi Mix 5 in 1 Lakini pia nakukumbusha tena na tena kwamba ukutufolo katika Instagram page yetu ya simulizi mixi. Sehemu ya tatu tuliishia pale ambapo nikiwa safarini kuelekea katika kituo changu cha kazi, mara nilishituka katika usigizini na kuangalia nilikutana na vijana wakiwa na siraha wakiwa mbele ya gari letu. Je, nini kiliendelea? Kwa hayo na mengine mengi basi ungana nami katika sehemu hii ya nne. Nimesema wote chini. Tegemeza kichwa chini. Mmoja alitoa amri na huko nikisikia mlio wa makofi ya mgongoni kwa baadhi ya watu waliokuwa karibu yangu. Na bila ubishi kabisa niliegemeza kichwa kwenye siti. Napo nilijua wazi kwamba hao ni watekaji na walikuwa wakitaka pesa. Kwa hivyo kwa utaratibu hali ya juu, nikatoa pesa kidogo nilizonazo na hizo ifadhi mfukoni hapo awali na kupitisha mkono ndani ya nguo yangu ya ndani na kuzibananisha katikati ya makalio ili zisiweze kuonekana kwa wizi wale. Haya mmoja mmoja napita hapa na kutoka nje. Sawa? Mara mwingine akatoa amri ile. Na ndipo watu walipoanza kuelekea mlangoni alipokuwa amesimama yule mtu aliongea. Mmoja mmoja alikuwa kisachua pesa mfukoni na kisha kutoka nje. Na mimi nilifika zamu yangu ambapo nilisachiwa, lakini sikukutwa na kitu cha maana zaidi ya elfu kumi nilioiweka kama giresha tu ili nisiwape mashaka watu wale. Simu nilikuwa nimeiacha kwenye elisiti nilikuwa nimekaa kwa chini na pesa zingine pia nilizibana kwenye makalio. Alinichukua elfu kumi hiyo na kuniamuru nitoke nje. Na nje kule nilikutana na kundi la abiria waliotoka kwenye gari lile wakiwa wameamuliwa walali chini kifudifudi na mwezi mmoja aliyekuwa na dhamana ya kudhibiti watu kule nje. Basi na mimi nikafanya vile. Na zoezi zile lilidumu kama takribani nusu saa hivi ambapo tuliamuliwa tuingie ndani ya gari baada ya kukamilisha adhima yao Tuliingia ndani ya gari lile huku wasiwasi ukiwa umetujia mioyoni mwetu na wezi wale wakatukumia vichakani Cha kwanza kabisa kuangalia mara baada ya kufika katika siti yangu ya awali ilikuwa ni kuitafuta simu yangu lakini sikuweza kuiona Ilikuwa imeshabebwa na kiukweli niliumia sana sana na kilichokuwa kinaniumiza zaidi si kupotea kwa simu ile bali ni laini iliyopo ndani ya simu ile iliyokuwa imebeba majina lukuki ya watu muhimu ambayo sikuweza kuyasevu kichwani Niliusikia baadhi ya bilio wenzangu wakijadili swala hilo huku wengine wakisema kwamba tuna bahati sana kwani mara zote vibaka hao wanapovamia gari huwa wanaamrisha bilia wote kuvua nguo zao na kutokomea nazo kusikojulikana wakiwaacha abiria wakiwa watupu kabisa basi safari iliendelea kwenda huku kila abiria kionekana kulalamikia kabisa kitetu kile na kuna baadhi walimlaumu sana dereva kwa kuendesha gari usiku lakini hilo halikuwa hata na mantiki sana basi tulifanikiwa kuwasili ndani ya jiji la Mwanza na kila abiria alishuka na kuelekea na popajua mwenyewe kwa kuwa ilikuwa ni saa mbili asubuhi kwa hivyo na mimi pia nilielekea katika standi ya mabasi yanayoelekea Musoma na kuishia zangu mji huo mara baada ya kukata tiketi 
Maisha yakazidi kuendelea na huko nikiendelea na kazi yangu ya kuhudumia jamii kupitia afya. Bado mazo yangu yalikuwa kwa manadada Zainabu na mara kibao nilipokuwa nikiwahudumia wakina dada wenye ushungi na mavadhi ya stara kama mwanadada yule nilikuwa nafarajika sana na kuhisi uenda watu wale pia walikuwa ni ndugu zake lakini baada ya watu wachache kuahoji kuhusu na dada yule wengine waliniambia hawana hata undugu na mwenye jina lile niliumia sana na nilipopata simu mpya nilijaribu kusubscribe katika channel ili asimulize mix ili kuweza kuitafuta comment ya mwanadada yule niliyowahi kuiona yenye jina la Zainab Msumi lakini kwa kweli si kuweza kungamua tena jina lile kwani simulizi zilikuwa ni nyingi kwani simulizi zilikuwa ni nyingi sana kufikia hatua hata comment pia kuongezeka na kibaya zaidi si kweli si kuweza kugundua kabisa comment ile ili tu kwenye simulizi gani na nilijila umu sana kwa mara nyingine kwa tendo lile. Basi nikaishia tu kusonya na kugadha bika pasipo kubadilisha ukweli wote. Nikiwa naendelea na kazi zangu za kiofisi, mara nilipokea barua kutoka kwa mganga mkuu na nilipoifungua na kuisoma ili onekana kunitaka mimi kuwapokea wanafunzi wa chuo ambao walikuwa wanahitaji kufanya utafiti wao katika hospitali ile. Hiyo huwa inakuwa ni kawaida sana kwa kila mwanafunzi wa mwaka wa mwisho chuoni. Nadhani si chuoni tu, bali hata sekondari pia wanapokaribia kumaliza, huwa wanafanya utafiti ambao kitaalamu huitwa research. Nilifurahi sana baada ya kupakia barua ile, kwani niliona ile ni fursa nzuri sana kwangu kuweza kutoa msaada kwa wanafunzi hao kama misaada mingine. Lakini nilivutiwa sana na jina la kijana mmoja kati ya wale waliorodheshwa kwenye barua ile wakiomba kufanya utafiti aliyekuwa na ubini uliosomeka msumi. Ya, yeah, msumi. Bila shaka alikuwa ni ndugu yake kabisa na Zainabu. Japokuwa Zainabu hakunitajia jina la ubini wake, lakini kupitia ile komenti ya YouTube ni wazi niliamini kabisa kwamba ule unaweza kuwa ndio ubini wake. Nikajikuta nikitabasamu. Kwa kuwa kulikuwa na namba za simu za mmoja kati ya watu wale ambao ndiye inawezekana alikuwa ni kiongozi, nilimpigia mtu huyo na kumpangia siku ya kuweza kufanya nao utafiti huo waliokuwa wanaotaka. Basi baada ya kuwapangia tarehe hiyo, niliendelea na majukumu yangu ya siku zote kama ilivyo kuzama na kuchomoza kwa jua usababisha tarehe kubadilika basi haikuwa tofauti kabisa na kwangu siku zilienda na hatimaye ile siku niliyoipanga kukutana na wale vijana ikawadia nikiwa nimejisahau kabisa ndipo simu yangu ya mkononi ikaanza kuita Nam. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya nne wa simulizi hii nzuri ya maisha itwayo msimamo wangu. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami katika sehemu inayofuata ndani ya huu msimamo wangu. Lakini pia simulizi nyingine nyingi sana sana zinapatikana YouTube. Na unaalikwa tu kusubscribe katika YouTube channel zetu Mzisimulize Mix pamoja na Simulize Mix 5 in 1.